ik ben Paulina van uh, uitpaulineskeuken.nl en zoals jullie waarschijnlijk op mijn blog hebben kunnen lezen, ben ik de afgelopen drie weken in uh, Amerika geweest. We hebben een rondreis gemaakt door Californië en Nevada en uiteraard heb ik ook heel veel leuke aankoopjes gedaan en die wil ik graag aan jullie laten zien. Dus blijf vooral kijken als je benieuwd bent wat ik daar allemaal gekocht heb. In Los Angeles en in San Francisco had je een hele leuke winkel die heet CB2. En CB2 is een winkel met heel veel design spulletjes voor in huis. En ik heb daar echt onwijs leuke dingen gekocht. Onder andere dit bubbellichtje, paasje. Je kan er eventueel een bloemetje in doen, maar je kan er ook een vaccinelichtje in doen. En ik heb er hier drie van gekocht en die ga ik ergens ophangen. In huis. Ik weet nog niet precies waar. Je kan het ook eventueel aan een tak hangen. Dus dan moet ik nog eventjes een uh, leuk plekje voor zoeken. Nou, wat ik ook bij CB2 heb gekocht zijn uh, deze vaccinelichthouders. Twee vogeltjes. Echt super schattig. En uh, je kan ook uh, bovenin kan je dus het lichtje doen. Nou, het staat onwijs leuk, al zeg ik het zo. En deze waren iets van 8 dollar en dat is ongeveer in euro's, 5 euro. Dus dat is ook echt heel leuk geprijsd. Ook zag ik um, stekjes liggen van porcelein. En ik vond deze mesjes zelf heel erg leuk. Voor als je bijvoorbeeld een broodje serveert met dips. Om dan uh, hou ik er altijd van om gewoon leuke mesjes erbij te, te geven. Dus daarom heb ik uh, deze drie mesjes ook meegenomen. Die waren 2 dollar per stuk. Dus 1,50 een stuk of zo. Kom niet laten liggen. En iets waar ik ook heel blij mee ben is dit setje. Drie mesjes voor op de, bij de kaasplank. Uh, uh, ik ben zelf wel heel erg fan van kaas en ik vind het ook leuk staan als je dan uh, verschillende kaasjes uh, op een, op een uh, mooie plank serveert met mooie mesjes erbij. En ik was eigenlijk al een hele tijd op zoek naar leuke kaasmesjes. En in Nederland vind ik ze toch eigenlijk allemaal best wel vrij prijzig. En deze waren maar 12 dollar. Dus die, die ging ook mee in de koffer. En het meest leuke wat ik in die winkel heb gespot zijn deze tissue houders in de vorm van een huisje. Ja, ik vind het zelf uh, zo'n doos tissues gewoon uh, in huis niet zo leuk staan. Maar toen ik deze zag, moest ik hem echt meenemen. Want hier uit de schoorsteen trek je dan uh, je tissues naar. Echt onwijs leuk. En dat voor 5 dollar. Dus dat is 4 euro. Nou, ik begrijp dat ik die uh, niet kon laten liggen. En een uh, andere leuke winkel die in uh, L.A. zat. En dan voornamelijk rondom de stranden. Dus in Malibu Beach en in Santa Monica Beach was Kitsen. En Kitsen, moet je maar eens op internet kijken. Dat is echt een winkel met allemaal leuke gadgets. En uh, ook uh, Facebook stempels en allemaal leuke notitieblokken. En um, ja, allemaal leuke cadeautjes om weg te geven. En dat voor zowel mannen, vrouwen als kinderen. Echt een super leuke winkel. En daar heb ik deze Ice Pop Maker gekocht. Ik weet, het is nu herfst en ik ga ook echt geen uh, popsicles meer maken. Maar ja, ik ben toch wel een beetje in de bon geraakt van uh, al die leuke ijsjes die ik voorbij zag komen op internet. En uh, ja, deze stond toch nog op mijn wenslijstje. En aangezien ik uh, nog niet zo heel veel had gekocht in Amerika, vond ik uh, dat ik mezelf wel mocht belonen met deze ice pop maker. Super leuk en dan ga je zeker nog wel een keer een receptje mee vinden op mijn blog. Nou, ik ben zelf niet echt een hele erg beauty addict, maar ik hou wel van uh, lekkere toeschuimpjes en zeefjes. En in uh, Amerika heb je een hele leuke winkel, dat heet Bath and Body Works. En daar heb ik, um, ik had vier soorten handzeep gekocht, maar twee heb ik al weggegeven. En deze twee heb ik nog voor mezelf over. En de ene is met uh, perengeur en deze is met citrus. En het ruikt echt. Onwijs lekker. En het leuke is dat ze hebben dan heel veel verschillende geuren. En dan hebben ze ook verschillende uh, samenstellingen. Dus je hebt dan handzeep in de vorm van een soort van scrub. En je hebt handzeep in de vorm van uh, zo'n foam. Zo'n lekker dik schuim. En je hebt uh, gewoon normale handzeep. Dus uh, een hele leuke winkel. Als je in Amerika bent moet je zeker uh, eventjes langs gaan. En... Uh, 
Wat ik natuurlijk ook heb bezocht in Amerika zijn de supermarkten. Dat is echt ongelooflijk. Je kijkt echt je, je ogen uit daar. Um, zelf ben ik bij de Walmart geweest. Dat is wel een beetje een, uh, ja, een low budget supermarkt. En daar heb je echt enorme rijen met alleen maar snoep en pizza's en carrot cake en koekjes. Nou, wat ik heb meegenomen zijn deze Hershey mini miniatuur chocolaatjes. Dat is een uh, zak met vier soorten chocolaatjes van Hershey. En dan heb je de uh, eentje met Rice Krispie, je hebt een, uh, een gewone, je hebt eentje met pinda's, mijn favoriet, en een, uh, een uh, speciale dark chocolate, oh, ik zou hem even omdraaien. Super lekkere chocolaatjes, en uh, ja, ik vond alleen de verpakking al heel erg leuk, dus daarom moest ik het meenemen. En wat ik ook uit die uh, supermarkt heb meegenomen zijn uh, Reese's. Dat ken je vast wel. Cups met peanut butter erin. Dus met pindakaas. Ik uh, moest voor mijn zus ook een grote pakking meenemen. Daar zitten dus deze in. Dat zijn echt die, uh, die ja, cups. En dit zijn mini cups. En dat is gewoon chocola met een vulling van pindakaas. En die pindakaas smaakt wel iets anders dan we in Nederland gewend zijn. Want de pindakaas is iets zoeter van smaak. Wel echt super lekker. En uh, kon ik ook niet laten liggen. En laatst wat ik heb meegenomen zijn deze Hershey Kisses. Uh, Laura van uh, Laura's Bakery die heeft een keer een gastvlog op mijn blog gezet. Waarin ze hazelnut blossom kiskoekjes maakte. En daar gebruikte ze ook deze Hershey Kisses. Dat zijn... En er zit gewoon een uh, chocolaatje in met een amandel. Echt uh, heel erg lekker. Nou, zoals jullie ook weten uh, hou ik ook heel erg van bakken. En ik zag daar een zak met uh, witte smeltchocolade. En ik wilde binnenkort weer cakepops gaan maken. Dus ik dacht, deze neem ik mee. En op zich kan je dit in Nederland ook wel krijgen hoor, bij de taartdecoratie. Als maar hier was het echt 1 dollar. En ja, ik kon het gewoon niet laten liggen. En wat ik daar ook heb gevraagd zijn mini marshmallows. Echt super schattig. Ik weet nog niet precies wat ik ermee ga maken, maar ik... Ik kan er vast wel wat leuks mee verzinnen en ik volg ook heel veel Amerikaanse blogs en daar zie je ook heel veel leuke ideetjes voorbij komen. Dus uh, deze zul je zeker nog een keer terug. Jullie die uh, schrijven laatst al over deze chocolademelkrietjes. Ik heb ze in twee smaken meegenomen, gewoon chocola en cookies en cream. En het is eigenlijk, je zet het rietje in een glas melk en dat drink je eruit en dan heb je chocolademelk. Nou, dat is gewoon leuk, dat moet ik gewoon een keer proberen. Het staat op dat het zonder conserveringsmiddel is, maar ik ben benieuwd. Ik verwacht toch wel enigszins een chemische smaak. Maar uh, laat ik nog wel even weten hoe ze, hoe ze smaakt. En um, later ben ik nog naar een andere supermarkt geweest. Dat heet uh, Target. En Target is eigenlijk hetzelfde als de Walmart, maar dan nou, niet echt low budget, maar net iets, uh, iets duurder. Maar qua assortiment echt precies hetzelfde. Ik heb daar deze amandelen op gekocht met suiker. Ik vind alleen de kleurtjes zo heel erg leuk. Daar ben ik al verliefd op, op pastelkleurtjes. Ik zag het en ik dacht ik neem het gewoon mee. En wat ik ook bij de Target heb gekocht is een geurkaasje. Die ruikt naar vers gebakken koekjes. Ik heb achteraf best wel spuit dat ik niet meer geurkaasjes heb meegenomen. Want ze hadden echt hele lekkere geurtjes. Echt met bessen en pompoen en uh, specerijen. Maar ik was een beetje bang dat ik uh, te veel gewicht zou hebben in mijn koffer. Dus ik heb er maar eentje meegenomen. Maar achteraf had ik er dus nog wel een paar meer mee willen nemen. Nou, deze was ook echt 1 dollar. Dus uh, 60 cent. Echt uh, ja, super leuk. Kon niet laten liggen. En wat ik daar... Ook zag in de supermarkt waar zijn cookie cutters. Ik heb uh, twee setjes meegenomen. Deze is een beetje in de stijl van de mode met een kleurtje en uh, een twee jurkjes en een paar hakken. En deze is in de feest, uh, feeststijl. Nou, ik vind zelf uh, koekjes bakken heel leuk en dan versieren met royal icing. En ja, ook deze kan je bij taartdecoratiewinkels krijgen, maar in Amerika was het geloof ik. 2 dollar per setje en dat is iets van 1,60 euro. Dus moest ik ook weer meenemen. 
geldt ook voor deze koffiekutten. Een gingerbread mannetje. Nou, kerst komt er natuurlijk weer bijna aan. En uh, ja, ik wil die koekjes toch een keertje gaan maken. Je ziet ze zoveel op internet. En uh, ja, ik dacht uh, toen ik deze kutten zag, dacht ik van die neem ik, uh, neem ik alvast mee. En wat ik daar ook nog heb gekocht zijn uh, twee bakmixen. Eentje voor uh, pancakes met cranberry en pekannoten. Nou, ik moet wel zeggen dat ik echt wel hele lekkere pancakes in Amerika heb gehad. Ik bedoel, het eten over het algemeen vond ik niet zo. Maar die pancakes, die, uh, ja, daar, daar kan ik nog wat van leren. Dus ik dacht van, nou weet je, ik neem gewoon zo'n mix mee en dan probeer ik het thuis. En uh, ja, ik ben gewoon uh, verslaafd aan mooie verpakkingen en ik vond dit alweer geniaal. Dus die ging mee. En hetzelfde geldt voor uh, Betty Crocker. Een, uh, een super mooi chocolate fudge cake. Nou, het water loopt me al in de mond uh, als ik het uitspreek. Dus deze ga ik binnenkort ook maken. En ik ben benieuwd hoe het smaakt. Ik bedoel, ik ben normaal niet zo van de pakjes. Maar ja, ik vind het toch wel leuk om uh, iets Amerikaans mee te nemen naar huis. Dus uh, vandaar dat ik deze ook heb meegenomen. En... Ten slotte ben ik nog naar een andere supermarkt geweest, waar uh, bij Foodies denk ik helemaal wild worden. Dat heet de Whole Foods. En de Whole Foods is eigenlijk uh, een supermarkt met heel veel organic producten, dus heel veel eco-producten. En wat ik daar heb gekocht is uh, maple syrup. Daar ben ik wel een beetje verslaafd aan geraakt tijdens de vakantie. Over die pancakes natuurlijk. En uh, ja, dit is gewoon uh, onwijs lekker. En dan zijn we bijna alweer aan het einde gekomen van mijn uh, shoplog van uh, Californië. Het laatste dingetje wat ik nog heb gekocht zijn M&M's. Ja, in, uh, zowel in Vegas als in uh, Los Angeles kwam ik de M&M's store tegen. En uh, kon ik natuurlijk niet laten om uh, zelf mijn eigen M&M's te scheppen. En ik heb ook weer gekozen voor de mooie pastelkleurtjes. Ze hebben alleen Dead Valley niet helemaal overleefd, wat ook niet zo gek is met 45 graden. Ze zijn een beetje gaan uh, gescheurd, maar ze maken er echt niet minder doen. Nou, dit was uh, mijn shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En uh, nou ja, kijk voor meer foto's vooral op mijn blog uitpaulineskeuken.nl. Oké, okay, doei!